给他来了。这简直是无法无天！这家分公司的消耗本就每年比其他分公司多出百分之五十。现在又把一批价值千万的三十年陈酿给我运丢了，他们这是，他们这是把我当傻子在哄。我想这批酒可能不是被偷走了，被藏起来了。嘿，这么贵重的酒，即使在运输途中也加装了安全锁，绝不会轻易被几个地痞流氓给我偷走。哥，我想亲自去看一看，正好也查一查这高额损耗到底是怎么回事。好，我从各个部门抽调几个信得过的人。成立调查组，你任组长，保证自身安全的情况下，尽快查清真相。我特别酒给我带回来。哥，不用，人多眼杂，我先去探探看。一周后，你让他们再来，好吧？集团成立了调查组，要查那个酒的去意。夏氏集团大小姐亲自担任组长。嗯、我倒要看看。把公司内部哄得团团转的，到底是可否是什么？你好，我是来应聘的。哦，叫什么名字？我叫夏之墨，是来应聘生产部总管助理的。夏，到原来就是集团千金夏小姐。应该不是，夏小姐可是真正的万亿集团的千金小姐。她这一身，太寒酸了。可是咱们集团收到的最新消息，说的就是夏小姐要来应聘，等了半天也不见其他人来，都堵在门口干什么呢？让一让。欢欢，好巧，你怎么也在这儿？你谁呀、啊？你忘了，我之前在你们村上当过支教老师，一进来我都。胡说什么呢？什么你们？我不认识。可是我没人记得。行了，别吵了。你也是来应聘的，叫什么名字？夏欢欢。这位应该是真正的集团千金小姐，去把她要到行政部，千万不能让她离开咱们的视线活动范围。夏小姐真是气质非凡，果真百闻不如一见呐、啊。出发前就明确我的行踪必须保密，没想到分公司的人还是收到消息，集团高层果然有内鬼。我，夏小姐，您亲自来咱们公司视察，也不提前说声，我们好去迎接您嘛。你怎么知道我是集团千金啊？哎呦，夏小姐，您这气质打扮，一看就不是普通人，我就是想认错都难呀。怪不得能认错，我今天穿的确实有点……算你有眼光。既然他们认错了人，不如就将错就错，说不定还能骗出来点钱。那我的工作……啊，夏小姐，您直接来我们行政部吧、嗯，有什么需要您只管说，我们全力配合。来，再去看看。来来来，哎，哎，那我呢？你是来应聘生产部主管助理吧？这岗位不缺人了，你走吧。哎，不是昨天让我今天来面试，怎么现在跟我说不差人了？说了不差人就是不差人，天天面试这么多，我个个都接枪了。那可是吵什么吵？这样，你来行政部，给夏小姐当助理，工资和待遇你其他助理一样。还不快谢谢胡经理，现在就业形势这么严峻。好多人连想都不敢想能进我们公司。虽然行政部不是核心部门，但是现在他们说把夏欢欢当成了夏家大小姐，倒也更方便我隐藏身份调查那批酒的事情。行，我愿意给夏小姐当助理。一看就是个没钱没势的穷丫头。等调查组一走，再说她没有通过试用期，一分钱工资都不用给她。那夏小姐，您先忙，我就在旁边，有事随时喊我。去吧。
。花花，你真不记得我了？哎，你妈的病好点了没？好什么呀，早。早跟你说了不认识，别瞎套近乎。<笑>我没认错呀，这伤是你爸酗酒后给你烫伤的吧？我当时给你买药，这个都忘了。我没有什么酒鬼父亲，别胡说。<笑>哎呦，我的大小姐、哦，您这是怎么了？谁惹您生的气啊？还不是她，满嘴胡话！我堂堂夏氏集团的千金小姐，怎么会认识这种穷山沟出来的土包子？你说你是夏氏集团的千金？我不是夏氏集团的千金，难道你是？当初支教为了和他做朋友，不让他有压力，我刻意瞒着。这么看来，他确实不知道我就是夏夏大小姐。我不是那个。我就说嘛，夏小姐身上这种高贵优雅的气质，那是吓得都能看。什么？你给我老老实实干好你的工作，别整天想着贪龙虎。算了，别为他坏了大事。不好意思，夏小姐，是我认错人了。夏小姐，你看就是，下巴佬，土包子，他哪见过您这样的人物呢？您千万别生气啊。夏小姐，这是那批酒被盗的经过和警方的检案报告，你看看，这完全是个意外啊！谁能想到那几个混混喝了酒，竟敢撬咱们夏氏集团的车？夏氏集团明文规定，运输价值过百万的酒必须加装安全锁和报警系统。就这几个小混混，能这么轻易就把酒偷走了？呃，这个，闭嘴！你算个什么东西？这没有你说话的份。就是。我们夏小姐可是世界顶尖商学院毕业的高材生，有什么问题她自然会说，轮得找你在这班门弄斧？你知道你们夏小姐这么厉害，那还拿这么明显的漏洞给她看？我我们没有糊弄夏小姐，这完全是因为那天那个司机因为太忙了，忘了加装安全锁。那因为他的个人失误，造成公司这么大的损失，就把他开了吧？不行，司机是重要证人，现在还不能让他走。夏之末。你什么态度？你知道你在跟谁说话吗？夏小姐可是我们集团的奇缘精，你一个小打工仔，别敢质疑她。傅经理，来的，我对这个助理很不满意，我命令你现在把他赶出公司。夏花花，我忍你很久了，我只是提出问题的疑点而已，你就要开除我？你也太独断专横了吧！我就是独断专横，怎么了？谁让我是夏家千金，而你只是一个自以为是的穷鬼？小娃娃，我警告你一下，入戏不要太深了，否则吃亏的只有你自己。我不知道你在说什么，在，就叫保安把你拖出去了。哎呀，小小姐，您消消气，别为了这么一个小人物破坏了心情啊！哎，夏志墨，赶紧去给夏小姐买饭。我，好，现在就去。那夏小姐，旁边米其林三星饭店的豪华套餐，价值七千八百九十九元，怎么贵呀、啊？什么？八千块？对呀、啊，夏小姐，你这么尊贵的身份，当然只有这个价值的饭才能配得上你。夏小姐，你嫌贵吗？怎么可能？我只是觉得太便宜了，毕竟夏家每顿至少都是一万朝上的。我们世家就是不一样啊，吃穿用度都是顶尖的。夏家只是有钱，他不是有病。一顿饭吃一万块食材的，是大象吗？那夏小姐就微信转账吧。毕竟像我这种穷打工的，要是给您垫付了这顿饭钱，您这个月就没钱吃饭欠你这，今天把大家召集到这儿，有两件事情要先。首先呢，我们集团的千金夏小姐加入到我们的部门，大家鼓掌。你都没见过世面的样子，现在和夏小姐成了同事，也是要把握住机会。
飞黄腾达不都是早晚的事吗？飞黄腾达估计是不太现实，异想天开，倒是真的。第二件事呢，夏小姐要在我们吴氏中间选取三位有珍藏品丢失一事的兄弟调查组，大家有意向的可以踊跃报名。报名调查组的成员，我会在回集团之后年终考核的时候给大家发放三倍的奖金。这个夏花花她就是有钱人，不过这个调查不可以。夏小姐，我参加。好，有愿意加入的，找米秘书登记。夏小姐，吴总经理今天出差回来，我要去迎接一下。你在忙着？哎，娜姐，哎呦，李秘书，我也报名。你、嗯、不行，下一个。别人都可以报名，为什么只有我不行？夏之墨，我们部门招你进来是给夏小姐当助理的，干好你的本职工作，其他的少痴心妄想。那我也是形式不离分子。再说了，刚才有人报名，有人报名，是谁说的？现在又把徐姐对待了，夏之墨是真不明白，还是装傻呀？做助理是给你面子，其实你就是丫鬟，明白吗？我说呢，这夏之墨聪明可拼呢，没有文化的样子，怎么进了咱们公司？原来是夏小姐的佣人啊！哎，夏小姐都说了，你不能报名，别在这碍事，等到其他人去。我没资格。那请问夏小姐，选人用人的标准是什么？既然只能入选三名同事，那你总得让我们落选的同事心服口服吧？只要三个，那不是好多人都选不上？还是应该有明确的标准。要不我可不服气。什么大小姐，一来就想搞自己小团体？闭嘴！都想知道是吧？选人的标准就是，你必须得从世界前一百强的大学毕业。世界前一百的高校都太严苛了，咱们公司能有人符合标准？夏小姐，我符合，我是从世界排名第七十二的马家大学毕业的。才七十二，夏小姐，我是从世界排名四十九的新威大学毕业的。怎么样，夏之墨，你符合吗？调查珍品九失踪一事，应该按照需求选取具有相应特长的人才，而不是以学历作为标准。你要不要脸？夏小姐才是我们的主，有什么规矩肯定是她来定。轮到你了，没错，没文化就算了，心眼还坏。有本事你也去考个世界名校呀！我再确定一下，进调查组的标准就是毕业于全球前一百名的学校就可以上。这个嘛，别的同事是这个标准，至于你，必须得是世界前二十名毕业才可以。凭什么？就凭我是调查组组长，凭我是夏家千金喽，夏小姐。您看他那个蠢样，怎么可能会是从世界排名前二十的学校毕业的呀？不过这反正调查组还差一个人，夏小姐，让我试试怎么样？啊，我不用这个双倍奖金，只要您能在夏总裁面前多替我美言两句就行。算了，徐宁，夏总裁也只有本小姐这样的才能配得上。我把他当枪使，你换个圈子。好。看在你鞍前马后的份上，可以。谢谢夏小姐，哎，我保证。等一下，本人两年前从世界排名第三的金桥大学毕业，这是我的毕业证书。夏小姐，您刚才当着这么多人面许下的标准，您没不会不理解。夏之墨，你居然为达目的这么不择手段，毕业证书都敢伪造！这个人啊，还是得多读书。金桥大学的毕业生不是高级精英，就是西方杰出政客，怎么可能来我们公司呢？我这证书不是伪造的，还敢说不是伪造的？这上面连个金桥大学的印章都没有，敢拿出来骗人？哎，你，夏小姐，您别理他了。这种人不仅学习不行，工作能力还差。那个证书好像是真的，徐阳，你疯了吧？你的证书不会也是假的吧？嘿，我，世界排名前十的大学证书上都有特殊技术，在白炽灯下看不出什么变化，但阳光一照
，就会显现出学校的印章。好像还真有，这个土包子居然真是世界名校毕业的。哎，对了，夏小姐，听说你和夏总裁都是在金桥大学毕业的，应该一定也知道这独特之处吧？当然知道，那谁能说明这个证就是真的？毕竟现在造假技术那么先进，那要不这样吧，你给夏总裁打个视频电话，他应该还记得我这个同门师妹呢。哎，对呀、啊，我，哦哦，我的意思是给夏总裁打电话，让总裁亲自拆穿这个夏之墨的谎言，这样他就没法狡辩了。是啊，小姐，你就给夏总裁打一个，这样呢，我们也能沾您的光，跟夏总裁是，就别羡慕死。我要是有夏总裁的联系方式，还能跟你们这群废物混到一起。夏小姐，你不是想揭穿我的谎言吗？快打呀！我哥是夏氏集团的总裁，没有时间管这事儿。那现在怎么办？我们同样让夏主任拿个假文章去调查所。既然大家还是不相信，那不如这样，让夏小姐把她的毕业证书拿出来和我的做一对比，不就知道真假了？太好了。只要您的毕业证和他的不一样，就说明他撒谎了。学历造假，别说进调查组，就算把他赶出公司，我不成问题。嗯，我这次来的太匆忙了，没有带毕业证书。没事，夏小姐，你让你们家司机送一趟不就好了？我司机送我哥去参加会议了，忙着呢。夏小姐，你这么推三阻四的，不会是有什么猫腻吧？你少胡说，我能有什么猫腻？我说你这证书它是假的，它就是假的，你简直不可理喻！你是干什么呢？这么热闹，胡总，我正在开会呢。嗯，哎，胡总，我给您介绍一下，这位就是夏小姐。住口！谁跟你说她是夏小姐？夏小姐，我出差刚回来，这手底下的人没怠慢你。这什么？您说她才是夏小姐？我和这个吴总从来没见过，他怎么会认识我？总经理，您认错人了吧？我哪能是什么夏小姐？哎呀，吴总，我就说您认错人了，这位才是真正的集团千金夏小姐。虽然这个夏志墨不是夏家千金，但是人吴总也说了，夏欢欢也不是。哎，我还以为我的春天要来了，没想到是冒牌呢。浪费我的感情，就是、啊、装的还挺像的，可惜喽，心比天高，命比纸薄。当初我在酒会上只看见一个背影，难道是因为那天夏小姐的鞋跟太高了，现在看起来才矮这么多？夏小姐，呃，您别生气啊，当时呢人多，距离又远，我一时没认清，实在是对不起啊。我在玉海酒店预定的位置给您接风，呃，正好呢，倒是一块给您赔礼道歉，您一定要赏光啊！玉海酒店，那吃一顿饭就要十几万呢，我们什么时候也能去一次啊？今天大家都辛苦了，那就一起去吧。真的吗？笑什么？你也配叫我的同事？大家都能去，就你不能去。<笑>这接风烟，我本来也不想去，但是既然我已经入职了，不管你承不承认，我都配得上算你同事。你想去不能去啊，你得配得上才行。你呀、啊，就别扯他心窝子了。他那种人心遇害大饭店，走进去的时候啊，就得被当成脏垃圾扫出来呢。你们，我突然要改变主意了，就多带你一个吧。毕竟啊，你以后这种机会可就多了。玉海酒店都是下家的。我想去，天天都能去。你们去吧，我不去。行了，让你去就去，别给脸不要脸。哎，那个谁啊，你别坐了，拿个水壶给大伙倒水。服务员过来了。干什么？哎呀，没想到这玉海的酒店认人，知道你消费不起，非让你做。怎啦？开个玩笑，玩不起啊！夏志旺，你干什么？啊？不笑了，开个玩笑嘛。
。闹够了没有？都坐下。工作是大周末，当着这么多人的面做有损公司团结的事儿，您就这么算了？夏欢欢，你有完没完？明明就是他先戏弄我的，怎么变成我的不是了？闭嘴！怎么跟夏小姐说话呢？夏小姐说什么就是什么。他说我错了就是错了，凭什么？就凭我是夏家大小姐，对，夏小姐啊，只要轻轻动动手指，捏死你，像捏死蚂蚁一样。就凭一个夏家大小姐的名号，就可以不分是非，只要她高兴就行，对吗？没错，可能你这种穷人确实一种，但这个世界上，权势就是王道。哎呀，夏小姐，您没事吧？你是个贱人，你就是嫉妒夏小姐比你漂亮、有钱又有势。而你口有一副皮囊，别给夏小姐提心吊胆。想这不，赶紧给夏小姐道歉。我没错，更不可能给她道歉。就死丫嘴样，看我怎么收拾你！夏志茂两位客人，这是老板从意大利购入的限量款杯子，价值六万五千块。什么？六万五千块？是的，如果你需要，我们可以提供包片。这六万五千多，都都好几个月工资。找你老板，都找都找。别人打碎的就算了，你打碎的必须找价。你怕什么？要赔也不是你赔，这杯子又不是你打碎，是他先过来找我要动手的。慌乱之中打碎了杯子，怎么现在成了我打碎的了？没搞明白的是你吧？我们在场所有的人都看见了，是你打碎的。我可以作证，就是他把杯子打碎的。夏之墨，你爸妈难道没教过你“人穷志不穷”吗？敢做怎么还不敢当啊？你们怎么这样睁着眼说瞎话呀？我根本就没有碰这个杯子。小姐，如果你这样一直推脱责任，我们只能让警察来。好，那就报警吧。反正这个包厢有监控，警察来了，看看是谁在撒谎，是谁打碎了杯子。这这点小事报什么警？夏志木，你赶紧把钱赔了，事闹大了，对你没有好处。我赔钱可以啊，但是也要把这件事情弄清楚。服务员，去带监控吧。嗯，不好意思，小姐，我们没有权利调查。急急忙忙的，怎么了？经理是这位小姐打碎的杯子，不愿意承认。这人好像咋这么多？经理，这杯子就他打碎，我们都看见了。我可以作证，我也看见了。给你们，我跟你们说不清楚，还是调监控吧。夏之木，我们这么多人，还能一起诬陷你不成？赶紧把钱赔了，也耽误大家吃饭。在监控没调出来之前，我不会赔一分钱。既然这位小姐少看，那就调出来给她看看吧。拿我信用卡去监控室，是咱们调出来。我突然想起我家里有事，我就不陪大家了啊！你现在不能走，等会儿监控调出来了，发现是你砸碎的，他们还会找你的。我真有急事儿。先、哎、生，你还不能走？怎么样？你还有狡辩吗？监控室里的人说话，这段监控必须通过重新批准。监控室里人已经看过了，杯子就是你打碎的。你在胡说什么啊？监控呢？玉海酒店的监控，谁是什么阿猫阿狗都能看呢？夏志梦，经理都说了，就是你打碎的，赶紧赔钱。喂，立马把玉海酒店六零三包间的监控发到我手机上。经理，这可怎么办？万一真怪他打碎我，夏志梦。我都没有错过，还是平常百姓，还能认识总经理不成？夏志墨，你装什么？没错，少拖延时间，赶紧赔钱。再无理取闹，我告诉你，故意毁坏他人财物，到时候你啊，不光得赔钱，还得去坐牢。这下你要怎么说？没事，他居然真的能搞来视频监控，看来他也是认识这上面的人呢。绝对不能让他见我。好啊，你居然敢撒谎骗我！下个月再回来，就看见不为你了。那你现在知道该怎么做了
不用了，不用了。学长，我视频为重，准备赔钱吧。学长，视频为重，准备赔钱吧。我一时间也拿不出这么多钱啊！你没有钱，可以跟夏小姐要啊。夏家家财万贯啊，这么几万块钱，你就拿就拿了。夏小姐，不能不管我，我是为了帮你才打他的呀。哎呦我，我还真拿不出呢。离远点，粗鲁的要死还撒谎，公司怎么会招你这种人进来？我不吃了，没事。夏小姐，夏小姐，等等我，我送你。你说那夏正墨是不是真的有什么了不得的关系？不然他怎么拿得到粤海大饭店的包厢食品啊？是啊，之前咱对他那么不客气，不会以后报复我们吧？你们两个不好好上班，在这嘀咕什么呢？我们不是怕那个夏之墨报复我们吗？瞧你们俩夏，他能有什么关系啊？可是他那天晚上确实拿到视频了呀，我找人调查过了，他爸就是玉海酒店的一保安，所以才能拿到监控。原来是这样啊！哎呦，逗逼啊！干什么？哎呀，这不是夏之墨吗？我还以为是什么人物，没想到是条看门狗的孩子呀！看门狗，说的还不够明显吗？就是你那个在玉海大酒店当保安的爸呀！我爸，要不是他，昨晚你是怎么拿到玉海酒店的监控的？现在说出来觉得丢人了。原来他们以为昨天的监控是玉海酒店的保安发给我的。不管我爸是不是保安。你们都没有必要这么羞辱人吧？再说了，保安也是一份正当的职业，靠自己的双手挣钱。我们都是打工人，你们有什么资格看不起保安？那我这个夏氏集团的大小姐可以看不起吧？夏欢欢，你不要太过分了。夏之墨，搞清楚自己的身份，怎么跟夏小姐说话呢？算了，她就是被人揭穿了身世，恼羞成怒罢了。看到时候，谁被揭穿了身世，恼羞成怒。一天天的都干什么呢？啊，整天一起瞎聊。哎呀，夏小姐也在，正好都在。坐坐坐坐。刚才啊，接到一个重要通知，总部的调查组马上就要到的公司。不是让他们一周后再来吗？我这什么都还没有查到呢。按照以往的惯例啊，咱们要安排今天晚上的接待。所以需要两位女同志作陪，你们谁自愿加入啊？胡经理，哎，本来总部来人，我应该去的，但我今天晚上有个更重要的饭局，不如就让我的助理夏之墨代替我去吧。我，我今晚也还有点急事，我就不去了。你能有什么急事啊？再说了。有什么事儿能比得上部门利益更重要的呀？好，那就这样。今天晚上，夏之墨、许莹来，我陪。我也去啊。给他俩准备一身衣服，别给公司丢人。放心吧，经理，我知道怎么做。嗯、这个讨厌鬼怎么这么快就回国了？今天晚上你们两个必须百分百服从胡经理的安排，明白吗？要是让那群高管看见我这个样子，还不让我一头撞死算了。秘密说，我家里确实有点急事，我就先走了。不行，这次调查组全都是从全国各地抽调的新面孔，就连带队的副组长都是国外回来的，绝不能掉以轻心。所以你今天去也得去，不去。也得去，各地抽调来的，那还好，应该都没见过。啊！来，刘总，你也是。来，胡总，有心了，不错啊，你满意就好，满意就好。<笑>
，来，给刘总打个招呼。刘总好。哎呀！你干什么？刘总，年轻有为，英俊潇洒，我这是抬举，给你机会。夏志墨，你作为公司的职员，这点小事都办不好吗？我是来工作的，不是来陪酒的。你，你这人，算了。刘总，您放心，我一定让他跟您赔礼道歉。<笑>没关系，一会儿结束了，把他单独给我留下，其他的你就不用管了。哎，还是刘总考虑的周全。咱那边坐着去。结束之前，不准走。哎，许静，来来来，哎，刘总。你碰了我，可就不能再碰公司的账了。这就要看你表现啦。讨厌！原来我们公司管理层调查事情是这么调查。几位领导，来耽误一下大家的时间，马上把今天晚上最重要的事情办了。我胡经理、啊，有什么重要的事儿非得现在办啊？就是，不会这会儿让我们商量真凭酒失踪吧？<笑>那我可不干，工作就得在工作时间做，现在谁做啊？嗯，一群酒肉饭的。大家稍安勿躁，答案马上。揭晓！这就是今晚上最重要的事。三个箱子，一个箱子三百万。三位领导，一人一个箱子。哟，要不说还得看胡经理啊？你看看，就是贴心啊、嗯！就是啊。<笑>早听说胡经理爽快又大方，哎，要不然年龄那么高的损耗，<笑>只是这人还没到齐，就给我们几个不大好吧？领导，您放心，一会儿我就让他们给你们放到车上，保证查不出一点蛛丝马迹。去那，我也给到，你不行。贾志墨，刚才你不服从安排的事，我还得给你算账。你又想干什么？整整九百万，这都是公司一线员工没日没夜的挣出来的。今天这钱，你们在座的一分也拿不走。胡经理，想不到你的员工又天真又愚蠢。三个，给我把他按住。你们要干什么？你们别过来啊！红开！教训教训你，你还真的不知道自己姓什么。你别过来啊！我还要跟你说，你是要为你的所作所为负责的。你一个没钱没势的穷丫头，我捏死你就跟捏死一只蚂蚁一样容易。负责任。怎么？你刚才那气势呢？现在害怕可不行啊！你到底想怎么样？你不愿意，我能怎么样？走吧。虽然这笔钱走出这里，估计就再也追不回来了，但线索还可以再找。看今天这样，继续激化矛盾，也解决不了问题。怎么？还不想走？真是愚蠢啊！你以为你今天还能完好无缺的离开这儿？不准！翻了天了！来人，把他给我抓住！看来都迟到一会儿，错过很多精彩内容啊！看来我迟到一会儿
，错过很多精彩内容啊！糟了，这个讨厌鬼怎么会在这里？他不会把我暴露了吧？您就是孙特助吧？王特助真是英俊潇洒。对你们在干什么？我我我们我们在闹着玩哎呀，哎呀，我这肚子突然有点哎呀不舒服，呃，我就我就失陪了。呃，你你们玩你们玩啊。那荣特助，我们也先走了。哎，你们不能！哎，不长知识是吗？胡经理，就三个相思啊。怎么可能，王特助，您的我早已经准备好了，我一会儿亲自给你放到酒店。还是胡经理想的周到，那我先回去了。<笑>特助慢走，俺们正在收拾。哎，等什么？哎呀，简直无法无天了！金、啊、姐，你要干什么？你别过来呀！我不过来，怎么开刀啊？荣旭，你没走啊？啊、哦，吓死我了！嗯。暗中调查就调查，你穿这样干嘛？你也想穿这样的？还不是火海里的垃圾，不仅拿钱砸调查组。还让部分员工给他们陪酒，我估计之前来调查那些高官就是这样被他们腐蚀的。他倒是挺上道呀，金钱和女人一起上，贪财好色，一个都没落下。我还没说你呢，你这刚回国不去帮荣叔叔，怎么给我哥当起特助了？我给你哥当特助，又不是给你当，你管得着吗你？谁管你了？你现在的问题就是，胡海又挪走了公司一千多万，他们出了这个地方，钱就回不来了。放心吧，除了刘栋志，另外两个高管都是靠得住的人，关键时刻会站住。这是你们设的局？不这样做的话，分公司就是个铁桶，胡海不会漏水或者……哦，对了，接着。哎哎哎，你不会好好给我？什么东西？你打开看看不就知道了？戒指？试试，合不合适？无事献殷勤。非奸即盗，我不要！你个没良心的东西！我对你小气过吗？哪次生日礼物敷衍过？哦，生日礼物啊！嗯，这么漂亮，这么看起来比你这身眼多了。去去，看明天小叶去公司怎么收拾。哎，荣特助马上就要来了，都收拾好了。荣特助，这么快就又要见到他了，夏小姐。你之前见过荣特助吗？嗯，他有没有女朋友啊？我平时工作很忙的，谁像你这个没脑子的，想这些东西？哎，我给大家介绍一下，这位是夏氏集团的荣特助，大家欢迎。荣特助，大小姐也在这儿。夏小姐，哦，您刚从国外回来，应该还没有见过大小姐。这位就是夏小姐，幸好是个刚回国的。要不，你可就暴露了。荣特助，我见过夏氏集团的千金。那你们二位还真是太有缘分了。哈、啊，是，嗯，可能时间过太久了，我确实记不得了。那个，我身体有点不舒服，我先去趟洗手间。哎，呃，荣特助，您这是？夏小姐，这么些年没见，越发光彩照人了。马屁姐。来，他根本没发现我不是真正的夏家大小姐啊！对，我们是见过，但是时间太久了，我确实记不清了。吴经理，哎，我预计在这办公半个月，条件允许的话，给我找个助理吧。龙特助，许莹是我们部门的老员工了，一定能服务好您的。我我我，荣荣特助，我我愿意当您的助理。我平时工作喜欢安静，还是找个话少的吧。呃，就他吧。我，王特助，他不太合适，他是个新人，而且脑子又笨。哎，您不如不用了。
，我不喜欢太聪明的，容易自作主张。跟我走吧。等一等，夏之墨是我的助理，容特助就这样带走他，是不是有点看不起我呀？夏小姐言重了，工作需要。荣特助，要不你还是跟夏总请示一下吧。要是夏总不批准的话，我也去不了，不是？这点小事不用麻烦我哥了，我就是个助理嘛，您拿去用就是了。那就谢谢夏小姐，走吧。夏助理，帮我倒杯咖啡吧，冰拿铁，谢谢啊。哎呀，啊，这没有咖啡，工作真的是一点力气都没有。哎，昨天那个钱的去向在哪来着？我现在就去给你倒。他是表你了。哎，咖啡。啊、怎么一点香味没有啊？这是速溶咖啡加冰吧？真的？我，啊、荣熙、哎哎哎，你屁眼了是吧？姑奶奶，小的错了，小的错了，我帮你擦，我帮你擦。你在干什么？啊荣特助，我再去给您倒一杯咖啡。夏夏家家教严明，怎么连进门要敲门这种基本礼仪都忘了？我这是有着急的事儿，谁知道你们在干什么？饭可以乱吃，话可不能乱讲。什么事儿？我知道荣特助是为了调查真品酒失踪一事来的吧？我可以帮你。你帮我？没错。我已经组建了一个调查组，全是高素质、高学历的人才。如果你说的人才是外面那些人的话，就不必了。为什么？调查这件事不需要高学历人才，而是需要满足调查方案的专业人士。很抱歉，不论是他们，还是夏小姐你，都不符合。你。天哪，王特助居然拒绝了你，还跟我说我们，小点声，还嫌不够丢人呢。哎，怕什么？有的是时间，我一定会能够让他们认同你们的。那太好了。要是能被荣特助看中的话，说不定还能调我们回总部工作呢。哇，王王姐，你这简历也太好看了吧，一定得不少钱吧？哦，还好吧。喝<笑>吧。嗯。不许再挑三拣四，就这条件。好嘞。你进去。呀，我洗手，王姐带上了。我现在就去。蠢女人！哎呀，哎呀，莽莽撞撞的，容他住怎么看上他了？谁知道？说不定他会。哎，夏之墨，你疯了吧？跟我电话就是你要抢劫呀、啊？这戒指是我的，夏之墨，还给我，不然有你好看的。拿出来。夏小姐，怎么了？夏之墨拿了我的戒指，还说是他自己的。我还从未见过如此厚颜无耻之人。夏欢欢，你撒谎的不打草稿的。这个戒指本来就是我的，你看看那个戒指都能够买你的命的了，怎么可能是你呢？就是，这么大的粉钻戒指也只有下世千金才能戴得起。既然你这么说，那好，今天这戒指我还真就戴了。夏之墨，你疯了吧？你想说你是夏氏千金吗？他为什么不能是？荣特助，你是说夏之墨是夏家千金
。龙特助，您迷糊了吗？夏之墨怎么可能会是夏氏集团的千金？既然你说这枚戒指只有集团千金才能戴，那现在这枚戒指在夏之墨手上，那他不就是集团千金吗？龙特助，你这是要站在夏之墨这个强盗这边说话吗？每次才短短一天的时间，就让龙特助替你出头。夏小姐，说话要有证据。你说夏之墨是强盗，那你有证据证明这枚戒指是你的吗？我过生日的时候，我哥送我的，这还需要证据啊？我就说嘛，这戒指就是夏小姐的，准没错。是吗？这枚戒指是上个月在法国拍卖会上出现的，并被拍下。如果我没记错的话，夏小姐的生日好像是二月。我的生日明明是在五月啊！我哥提前送我的下个生日礼物，这有什么好大惊小怪的？既然夏小姐这么坚持的话，那我现在打电话给夏总裁。让他确认一下这枚戒指到底是不是他送的。爸，不用了，我哥很忙的。你作为他的助理，你不给他分忧，你也给他添乱。夏小姐此前诧异，就这件事情如果不说清楚，那可是对公司的形象有一定的影响。对，一定得打。好。哎，夏之墨，你在这凑什么热闹啊？这有你说话的份儿吗？为什么没有？这是荣特助特意交给我给他保管，我有义务和权利。保管好它，龙特助，这枚戒指是您送给夏之墨的，是您送给夏之墨的。夏小姐，这到底怎么回事？您不是说戒指是您的吗？这怎么又变成龙特助送给夏之墨的了？龙特助，我知道夏之墨的长相可以迷惑事实，但是你也不能为了个人喜好去歪曲事实吧？替夏之墨做假证，你要知道。你这是在与整个夏家为敌，夏花花，你胡说什么？什么作假证啊？荣特助说的本来就是真的。夏之墨，别以为靠着色相勾引上司你就能一步登天了。这么珍贵的东西，就算是荣特助的，他也不可能交给你保管。没想到这世上居然真的有人以为他比我更了解我自己啊！荣特助，你只是就事论事，你又何必忍长乐讽呢？因为他不仅识人不清，还自以为是，和你一样。你说什么？荣特助，您何必犯糊涂，说瞎话呢？这位可是夏氏集团的千金，您顶头上司的妹妹啊。胡经理，就用夏欢欢顶着夏氏集团千金的名号，就可以胡作非为了？荣特助这么说，他肯定有充分的证据。真相到底如何，不如咱们一会儿再揭晓。荣特助，你说我说的对吗？夏助理说的对啊，嗯，荣特助，你真的有证据？证据嘛，自然是有的。还真是拍卖行的信息啊！这么说，这枚戒指真的是荣特助您的？对，而且这家拍卖行只会给 VIP 用户发送电子的拍品确认信息，荣特助估计消费不少啊。现在既然知道这枚粉戒。就是荣特叔的个人钻戒，那夏小姐，你是不是应该为你刚才的无礼向我道歉呀？给你道歉，叶佩。荣特助，你一个助理能买得起这么贵的戒指？还不是我哥给你钱，让你帮他买。没想到你现在居然拿着破截图来欺负他妹妹。哦，既然夏小姐还是不信的话，我这就给总裁打电话。让他亲自给你确认一下吧。哎，怎么了？事情调查有结果了吗？哎呀，不是，中途有一些插曲。我在法国拍卖会上买的戒指被夏小姐看到了，她非说是你送给她的礼物。你要不亲自给她解释一下吧？来，不，不必了，我不喜欢打视频。是吗？咳咳夏小姐这么快就挂断电话，是不喜欢视频呢，还是怕？拆穿了什么猫腻呀、啊？夏之墨，你别张个大嘴，什么都敢说。夏小姐一个堂堂的富家千金，能有什么猫腻啊？那既然这样，夏小姐怎么不直接和夏总裁对峙呢？难道是心虚吗？谁心虚了？我只是突然想起来，我的那枚被我放在家里了。这样啊？这枚戒指长得和我太像了，我看错了而已。那既然是个误会，夏小姐是不是该给我的助理道个歉呢？荣特助
，这么点小事那就没那个必要了。原来在胡经理的眼里，我的人被人当众抢了东西，还被当众辱骂是件喜事儿。不不不不不不，容忍他说，我没那个意思。不就是道歉吗？好，不好意思，我看错了，行吗？小肚鸡肠。看容特助走了之后，谁还给你撑腰？这就不劳，你费心了。杨旭，夏之墨，你们给我等着。夏小姐，你刚才不是说确定的那戒指是你的吗？这后来怎么又说认错了呀？你、嗯、你什么意思？我就是认错，怎么了？滚开！这个夏欢欢仗着自己是夏家大小姐，就目中无人。看来我得尽快另寻机会，攀上人心。进。徐颖，有什么事吗？夏承诺，你怎么坐在荣特住的位置上？啊、哦，那个什么，我帮龙特助处理两位件格式。对，我的人怎么做事，还轮不到你来立规矩，什么事儿？龙特助，我有非常重要的事情跟你说，不过得让夏之墨出去。说吧，最好是真的重要的事，我没时间跟你浪费。这一件事儿是关于分公司异常损耗。继续说。我有一个表弟是生产部的，据他说，分公司每年有百分之三十的酒都是员工利用管理漏洞拿出去给卖了，所以分公司根本没有异常消耗，而是企业有了注意。这件事我会查清楚，你出去吧。荣特主，我给你提供了这么重要的线索，你就不想跟我说点什么吗？说什么？比如以后我是你的人了，这个线索的真实性我还需要核实。至于你纳入我的人，这个范围还有待考察。出去吧，迟早。听见了？这就是你的人了。别闹，你觉得他说的话可信吗？他既然把这个当做投名状，即使不是完全可信，应该也不是不全信。哎，这样你去调查一下，如果属实的话，想办法把我留在一起。不行，为什么不行？如果底下员工真的胆大包天，敢这么大规模的倒买公司产品，那必然形成了规模，到时候你必定会属于被动，甚至连自身安全都。拜托你对我有点信心，行不行？现在分公司没有一个人知道我的身份，大不了到时候跟他们两个对着干。这件事在意吧？你就别婆婆妈妈的了，就这么定了。算了算了，讲不过你。不过你去基层的话，那那个假集团大小姐不必留了吧？嗯，那个你看着办就行了。哎，我等会儿要出去买好吃的，你吃不吃呀？又吃包子，有冰美式就好。吃包子怎么啦？没品味。吃包子吃包子，你长得像个包子。哎，上班我也关上开了。你花在门口当什么耍呢？没想到还有意外收获吧？今天要是再不还钱，我闹到楼上去。这么鸡毛的消息，你干什么呢？你干什么呢？你干什么呢？我也看到我了。小花花。你给我老实点，欠了一屁股债，装的人模狗样。你要是不想让你公司的人都知道你什么货色，今天就老老实实还钱。彪哥，你小声一点，我一定会还钱的。你知道我那个情况，我那个酒鬼父亲天天缠着我，没钱了。说到底，还是不还钱是吧？我，老彪哥，我还钱。你再给我两天时间，两天时间我一定还钱。现在。整个公司都以为我是夏氏集团的千金，我找他们拿几十万，只是分分钟的事儿。花花肠子倒是真不少。那行，我再给你两天时间，两天后要是还不还钱，有事好说。哼！慢走慢走，这么寂寞的消息，我要赶紧回去跟荣旭分析。夏之墨，完了，你抓包了。
，上班时间不好好在公司待着，跑出来干什么？市容特助，他让我下来给他买咖啡的。你刚才是不是听见什么了？我什么都没有听见，没有听见最好，管好你自己的嘴，否则我有一万种方法让你在公司待不下去。走吧。啊，不好意思啊，我忘记买咖啡了。张彪已经找到这儿了，看来这也不能再待了。有了，夏之墨。哎，你干什么呢？搞特务呢？吓我一跳，你猜猜。我刚才的时候下楼看见谁了？保安大叔和保洁阿姨谈恋爱呀、啊。你说你整天脑子想些什么呢？是吓欢欢，吓欢被人催债了。对的。所以呢，我就刚一下楼，就看到一个叫彪哥的人逼夏欢还钱。听彪哥说啊，这个夏欢欢欠了几十万，然后这个夏欢就说，现在公司集团所有人都把她当成集团大小姐，说过两天就还他们钱。你去基层工作的话，那夏欢欢这个假现金也没有存在的必要了。这两天我会关注的，别吃了，倒是你撞见了夏欢欢的丑事，他肯定记恨你。知道了，行了，我先去喝口水。你慢点吃啊！我头晕。夏之墨，干嘛？把这份葡萄洗干净，送到胡经理办公室去。胡经理不是有秘书吗？干什么让我去？让你过程做，哪这么多废话？夏欢欢。你欺人太甚了！欺负你怎么了？再不做，我就跟胡经理告状去。你好，我去。我倒是要看看你要耍什么花招。哎，这葡萄真好，看着就好吃。如果你干什么？放开我！干什么？你知道你干了什么？我不知道你在说什么，赶紧放开我！好，不知道是吧？那我现在让你知道！来人啊，抓小偷呢！抓住他！你这个疯子，放开！我抓住他，他给我戒指。夏小姐，这到底是怎么回事？我不知道他在说什么，他就是个疯子。我才刚进来，他就抓着我的手不让我走。夏之墨，你有完没完呀？整天站在夏大小姐来满足女人阴暗的心理，你有意思吗？没错，夏之墨，你三番五次挑衅夏小姐，这次更是诬陷她是小偷，你还想不想干了？夏欢欢，你还狡辩什么？这是我的戒指，为什么会在你的口袋里？你们都是蠢货吗？他说什么你们就信什么？我不知道你的戒指为什么会在我这里。夏之墨，你就是在诬陷我。我就说嘛，夏小姐可怎么可能偷东西？肯定是令人隐情的。啊、哦，好你个夏之墨，居然用这么卑劣的手段诬陷夏小姐。你们两个可真是蠢到一块儿去了。我都人赃俱获了，你们还听他的胡话？我们当然相信夏大小姐，最起码人家是集团千金，不像某些人就会使一些上不着台面的小手段，看着都让人心酸。夏之墨，你今天的所作所为已经严重违反了公司的员工守则，我会如实汇报给胡经理，你就等着滚蛋吧。看在大家共事一场的份上，只要你现在立刻向我道歉，我就不追究你损害我名誉所造成的损失了。他天天这么哄骗你们。你们就一点都发掘不出来？我就这么告诉你们吧，夏欢欢，她根本就不是集团千金。夏之墨，你在胡言乱语些什么？夏小姐不是集团千金，那她是谁啊？我不知道她是谁，但我知道她一定不是夏氏集团的千金。说来说去，你也没有证据，我看你就是嫉妒我们夏小姐吧。夏之墨，其实你的这些行为，我都可以理解。毕竟，同样都是夏，一个是亿万集团的千金，一个是一无是处的穷丫头，心理不平衡是难免的
你妞太善良了，怕会被这样恶毒的人一再诬陷。夏小姐，您放心，我这就去找胡经理过来。今天这件事儿，一定给您个说法。怎么不敢说话了？刚才那气势呢？急什么？等会有人急了，我自然会说。夏之墨，其实你赶紧给我赔礼道歉，我可以大人不计小人过。这件事儿就这么算了，闹大了你不要脸，我还嫌丢人呢。夏红花，如果你现在跟我赔礼道歉，并且承认你就是小偷的话。那我也不行。你，吴经理就是他。小石墨，看看你那个熊子，我是可怜你，想给你口饭吃。你这一而再、再而三的给我添麻烦，现在就给我滚！吴经理好大的官威啊！吴经理好大的官威啊！吴特助，您怎么过来了？我的办公室就在隔壁，上班时间，你们一群人吵吵嚷嚷，已经打扰到我工作，还不允许我出来看看。龙特助，这件事是我考虑不周，我马上解决。夏之墨，马上给夏小姐道歉，这件事咱们就算过去了。他偷了我的戒指，还要我给他道歉，这什么道理啊？胡经理让你给夏小姐道歉，是看在龙特助的面子上放你一马，你给脸不要脸，放我一马。那既然大家都不相信我的话，那我们就报警吧，让警察来看看到底是谁在撒谎。不行。为什么不行？你不是说我是诬陷你吗？警察来了，刚好给你洗清污渍，你不应该高兴吗？你懂什么？这警察和警车一起来了，外面的人看了肯定会对公司造成不好的影响。你以为谁都跟你一样不识大体？还是夏小姐考虑的周全？你看看夏小姐的格局，好好学着点。格局？怕不是坐进心虚吧？不知好歹。胡经理，立刻把他开除了。这种人。留在公司里不是吃白食，就是祸害。胡经理，您还是让人事部把他开除吧，要不然还不知道他能做出多离谱的事呢。有道理，胡经理，不知道能否让我说两句啊？龙特助，您说，这戒指是由我交给夏之墨保管的，偶然丢失了，他有情绪勾当也很正常吧？那也不能随便诬陷人啊，尤其诬陷的还是像夏小姐这样身份尊贵的人。但这戒指。确实是从夏小姐身上，她的怀疑也不全无道理。龙特助，你的意思就是夏之墨拥有人就一点问题都没有吗？还是说真的怀疑是我偷的？这么点小事，夏小姐何必咄咄逼人呢？胡经理，我看这件事就到此为止了。你觉得呢？好、哦，都听龙特助安排。那些夏花花偷了我的戒指，神不知足了。先让他待一段时间，等事情调查出结果，都回来分公司开员工大会，到时候当着全公司的人的面揭穿，他不可能没死吗？好，那就快把调查结果往前推进啊！知道了。既然这么宝贝这戒指，那我偏要抢走。真不要我送你啊！现在下班时间可不好打车呀、啊。不用不用，咱们两个现在是上下级关系，对他们看到了，不知道又有什么影响吗？我还没嫌你挡我讨花呢，你倒先嫌气上了。你自己回去，我吃个饭还要加班呢。赶紧走吧。行行行，快去吧，拜拜。喂，他过去了。这东西也是价值连城的宝贝，能不能把握住机会？去看你的了，站着。你们要干什么？哎呀，你两个呀，还是不懂得怜香惜玉，把咱们的大财主吓到了该怎么办？大财主，我，你认错人了吧？哈哈哈，没错，就是你。我不认识你，更不是什么大财主。哎，上哪呀？小美女，啊，这里不是说话的地方。走、哦，哥哥，请你喝一杯去。你有病吧？我都说了我不认识你，更不要去跟你喝什么茶。让开，再走。哎，你干什么？别过来！小点声，放心，我们直接踩，要命。哎，大哥
，我就知道嘛，你肯定认错人了。哪是什么大财主，我就是一个小助理，哪有什么钱呢？小美女，我的忍耐可是有限度的，你要是再揣个明摆装糊涂，你不客气了。啊，好好好，大哥，我现在打电话给他们送钱下来。钱？你一个小破助理有个毛钱？识相的，赶紧把戒指拿出来，我哥给你点厉害瞧瞧。大哥，你是说融特助交给保管那根戒指吧？那么贵重的东西，我怎么能随身携带呀？我放在公司啦！臭娘们儿，你以为我们好骗是不是？再给你最后一次机会，你要是再不交出来，我可得自己搜了。我真放在公司了，不信我带你去拿。看来不给你点教训，是不会乖乖配合。你们俩走。怎么了？手上没有，还我脸面。你看，我就说没有吧，我总不能为了别人的一枚戒指不顾自己的生命安危吧？真把它放在公司了？真的，我先把戒指放在保险柜，又把保险柜放在监控下面，这样总比我退出来安全。要不你跟我一起回公司，我取出来立马给你。最好别给我耍花招，跟我走。大哥，要我们陪你去吗？不用，去的人太多了，打草惊蛇。你个小娘们儿，你老大我还搞不定吗？您说的是，大哥，也没有您办不成的事儿。那我们就在这接应你。啊。行，我告诉你，要是去了公司再找不着，扒了你的皮。快走！也不知道荣旭这回回来了。棒花，你怎么又回来了？小刘啊，我回来拿点东西。哦，这样啊，我旁边这位是你朋友啊？对，他是我朋友。呃，你快点走吧，你等我拿完就走了。好，我先去忙了。嗯、他走了。算是他走。我也跪了，赶紧拿出来。我把保险套放在柜子里，我得先打开柜子。那你看，你先把我放了。办公室就我们两个人，我肯定不可能跑。赶紧的！哎，你什么人啊？说，谁指使你这么干的？小子，你也不是你打一下，是你爷爷的名声。你他妈的，这是我啊！等等等等等等，你放手，我上，我上。他他他他，哎，你放手，我上，我上。你不用说了，不就是夏欢欢指使你来的？你哪知道？刚才只是猜测，现在确定了。他欠你钱，把这个消息告诉了你，所以你就来了。还没他告诉你，他不都知道了吗？还让我上什么？要不要交给警察？夏欢欢只是告诉了戒指的消息，你没有指使他抢劫，就算告诉警察，应该也不能难。就这么让他在这件事里脱身，是不是太便宜他了？这么便宜他倒是不可能，吓吓他倒是可能。就按你说的办。哎，我今天可没干什么事儿啊，你俩赶紧把我放了。你拿刀指着他，还说没干事儿？他说没事儿吗？你这个情况呢？不进局子倒是不太可能，但是你要听话的话呢，可以把你重新处理。你什么意思？我告诉你啊，违反江湖道义的事儿我可不干。你不去出去打听打听，张彪子明的声。闭嘴，好好听我话就行了。谢小姐，你找我？哟，夏之墨，你戒指不会又丢了吧？是啊，你今天怎么没带你那个大戒指呀、啊？该不会是荣特助觉得你保管不好，把它收回了吧？哎，你们别说了，我把戒指弄丢，让荣特助知道，肯定会骂死我的。什么？你把戒指弄丢了？那么贵重的东西，你说丢就丢了？夏之墨，你还真是废物的可以呀、啊！荣特助一定会后悔死，要你当他的助理的。其实这件事吧，也不能全怪我。你都现在了，你还在这推卸责任、啊？是啊，夏之墨，我劝你还是好好想想，怎么赔钱吧。那戒指呀，可是价值连城，夏之墨就是把它自己卖了都赔不起。咱们呀，就等着看好戏吧。动案证一下，昨天晚上咱们公司发生了一起抢劫案件，现在警察带涉事人员来指认一下案发现场。
。大家好好配合。现在这，全部是文祖不爱学会的东西。好戏开始啦！昨天你是让受害人打在哪个箱子？你指我干什么？我不认识你，夏小姐，你怎么这么敏感呀、啊？他说的是你后面的柜子啊。我没有紧张，谁知道狗子要跳床乱咬人呢？哦，是这样啊。你见到我直接让我把戒指拿出来，我跟你素未谋面，你是怎么知道我手上有一枚价值不菲的戒指？还能是为什么？肯定是你虚荣心作怪，成天带着出去瞎洗。啊，有道理。那这词叫什么来着？穷人诈富，平时没见过什么好东西，这一旦有了一个呀，恨不得全世界都知道。夏之墨，就别打岔了，赶紧让警方走完流程把他带走。我不过就是好奇一下案件的细节，你们怎么都这么激动啊？哦，我记起来了。夏之墨，你能别一惊一乍的吗？想起来什么了？哎，金小姐，就不该让我表演。我记起来在哪见到过他了，在公司楼下。上次他和你发生了一起争执，你别胡说，我没见过他。夏缓缓，真的不认识我了？我警告你，别胡说八道。我可是夏氏集团的大小姐。怎么可能认识你这种抢劫犯？夏之墨说，看见这个抢劫犯跟夏小姐发生过争执，而且这个犯人上来就说夏小姐的名字，这个事情感觉很紧巧啊。是呀，我听这张彪叫夏小姐的名字也很有底气。你们两个，在这嘀咕什么呢？你，你看完了没有？赶紧把这个抢劫犯带走，夏小姐，那个抢劫犯看你的眼神好凶啊，你们真的不认识吗？你还要我说几次啊？我不认识，滚开呀、啊！夏小姐，我就这么一说，你你别生气啊。是啊，夏小姐，我们不是也担心他回去跟警察瞎说，或者是报复你吗？好残忍，绝不能让他们再猜下去了。夏小姐这一大早看着不太开心嘛？那戒指我昨天晚上派人找到了，可别再弄丢了。放心，不会再弄丢了。哦，对了，许英之前提供的线索是真的，生产部的腐败现象超出了我们想象。看来去基层的事情不能再耽搁。嗯，夏小姐，我刚才说错话了，惹您生气，我给您道歉。嗯，今天我也口无遮拦的，您大恩大量，原谅我们。你们害怕干什么？我要生气，也是生夏之墨的气，生你们那门子气。要不是说呢，还是夏小姐您允许你啊。哎，这要我说啊，夏之墨就不是什么好东西。自从他来了我们的部门，您消停过？就是，他长了一副狐媚样子，让容特助对他另眼相看。接个电话吧。啊，您先忙。我们。喂。夏欢欢，你能进公司可全靠我当初的内推，这么快就想翻脸不认人了是吧？<笑>怎么会呢，刘哥？今晚老地方，我们不见不散。算你识相，看我晚上怎么收拾。夏之墨，三番两次和我作对，就别怪我心狠了。你什么意思啊？今天可是你主动约我的，现在在这装这副假清高给谁看啊？别着急嘛，刘哥，今天时间长，先谈正事。夏欢欢，你是不是觉得你进了公司之后就能跟我学习？我告诉你，我爸可是生产部的总经理，你去打听打听公司，谁敢不给他面子？我想让你从这个公司滚，你立马就得滚。刘哥，别生气嘛，我
。我这不，今天被公司的一个小贱人欺负狠了，多财产，不往给你发信息。说说吧，怎么回事？不是我带进来的，谁敢欺负？就会吹牛。要不是胡海认错了人，我能不能进公司都还不一定呢。就是我的一个同事，他嫉妒我比他好看，能力比他强，就连和其他同事一起欺负我。我咋这么欺负？是啊，我还给他报了五个女人号呢。你猜他怎么？我没说。他说，刘哥，你就是一个小小的职员，他根本不在乎。就算刘叔是生产部的总经理，也管不着他。好啊，那我就让他看看，我到底能不能管。刘哥，我就知道你最好了，舍不得别人欺负。得了吧，你那点小心思我还不知道。现在就让我好好管管你。你哪位？找谁？我是谁？你不用管，把你们胡经理叫来。美女，认识一下。麻烦别来烦我。小红，我劝你好好跟我说话，不然以后没你好果子没想到呀，咱们办公室还出现一个万人迷呀！这一天天都招风引蝶了，还有心思能好好工作吗？徐阳，你说话有点依据行吗？这人我都不认识啊，什么招风引蝶？有有有，他不敢承认了。胡经理，就是他。我当是谁呢？原来是我好大侄儿来了。哎，姑叔，看你说的，这没事我还不能来看看你呢。我爸呀，天天念叨要跟你一起喝酒呢。好好好，有时间啊，我做东，你也要去。哎，咱们不醉不归、哎、啊，当然。哎呀，不过今天还真有点事得找胡叔帮忙。你小子有什么事？这不是最近这个仓库管理员受伤了吗？现在实在是忙不过来了，想跟您借个人，您可一定得帮我啊！当时什么事儿了？哎，这你看，看好谁，自己挑。我看他就挺好，就他。啊！这个刘鹏飞虽然看起来不像什么好人，但去仓库倒是正合我意。刘叔，能不帮吧？这个，今天。肯定让你满意，你小子，属下这个干什么？这点小事，我带走。谢谢胡壮，那人我给带走了。走。你干什么？哪来的小白脸？敢推我？你知道老子是谁？鹏飞，好好说话。这是总部下来调查的荣特助理。啊，原来是荣特助，您别误会啊，我就是带他去新工作岗位，这一着急。新搞过来，其实具体的我也不知道。嗯、他把这个说仓库缺人，然后找我，还把我叫帮忙，其实也得找事。可陆大叔，您要是没有别的吩咐，我可就带人走了。我们生产部忙着呢，不像您天天这么悠闲。吴特助，他就是个愣头青，说话直来直去，您千万别跟他一般见识。哎，不敢走，走吧。<笑>夏之墨，胡经理、哎，要不我跟夏之墨一起去生产部吧？本来公司这么久了，都没有去一线看看。荣特助，这下你放心了吧？不行，生产部的猫腻可不行，让他去，万一看出什么，可怎么办？呃，好，那就这么定了。胡叔，人我就带走了。罗大柱，不行，我再给您换一个助理。好啊，啊，那就你吧。我，带路小蛋，我能吃了你。过。夏之墨，这可没有什么荣特助为你撑腰。你要是不听话的话，有你苦头吃的。你说仓库管理员受伤了，是让我来接管他的工作吗？
。如果不是的话，你叫我来干什么？这么没规矩，你叫。欢欢，你疯了！我这是在教你怎么做一个有规矩的员工。我怎么就没规矩了？你跟刘哥说话的时候，连进程都不带，还说自己有规矩呢。我就是因为跟他说话没带进程，你就是使用暴力对员工，这是什么规矩？你想来的话，我只说一遍。你给我刻在脑子，我爸是整个生产部的经理，整个生产部除了他就是你最疼。我说的话就是规矩。夏之墨，到了刘哥这里，你的好日子才刚刚开始呢。刘哥，你们原来就认识？<笑>你傻的可以呀、啊！现在才发现，没错，是我让刘哥把你调给生产部。夏万花。我装都装不下去了。没错，我不是什么下家大小姐，我就是你当年在琼山哥支教认识的李小恒。但那又怎样？你还不是被我踩在脚底下？你简直不可理喻！不是，让你们来不是来办什么的？夏志墨，你现在的任务就是在午饭之前把整个生产所有的男厕所。打扫厕所也保加宜，叫我去干什么？让你去就去，哪这么多废话？不想干可以滚啊！好，我去。夏之墨，一会儿进去打扫干净点，等会儿可是有人要来验收的。行，我这里去。小姐，你有什么事吗？两位大哥，要不还是别进去了。聊什么呀？这是男厕所。我妹妹在里边。你妹妹？她怎么进男厕所？赶紧让她出来，我憋不住了。哎，我肯定不能让她进啊！但是她前段时间刚被渣男骗了感情，玷污了。这个现在这儿有点问题，她看见一个男的就觉得是她男朋友。这样吧，两位大哥，您帮我看会儿他。我现在立刻去找我爸妈来劝他，大概半个小时左右就行。你看可以吗？放心吧，你不去吧，我们替你好好照顾。好好，我马上去，麻烦了哈。你们干什么？妹妹，别害怕，我们是来帮你。帮我！别害怕呀，这世界上好男人和你渣男。<笑>你在说什么呀？让开！都让人睡过了，你还装什么呀？我们两个不比你前男友强。你们在胡说些什么呀？我警告你们别过来啊！再动一下我就喊人了。你别过来！你们要干什么呀？救命！啊！姐已经被我们支走。时不时啊，神志不清。一个傻子说的话，谁能相信呢？救命、啊！住手！小子，你哪个部门的？我怎么没见过你？告诉我，我们可是生产部，整个公司的人都得对我们礼让三分。来，我滚！你们简直色胆包天，在公司居然公然对女性动手动脚，我们有没有把她怎么样？是她自己想的还是想疯了？跑到男厕所。我们这里是做好事啊，满口胡言，不知悔改。你说你们看到我姐姐了，她跟你们说了什么？看来胃疼够啊！你被渣男骗了感情，骗了色，我现在看谁都像渣男。胡说八道！是他姐姐跟我说的，又不是我说的。而且他要是好端端的，怎么可能跑到男厕所呢？没告诉你们偷窥就不错了。算了，东西，打电话给吴总。把这两个人立马开除，开除我们！你看他还真装起来。是啊，生产部的员工没有刘经理，谁敢开除？我
我今天就好看看，我能不能开除你。喂，吴总经理，生产部的员工在厕所公然猥亵女性女士，我给你五分钟时间，马上过来。臭小子，别以为打个电话就能唬住，是不是真的？一会儿见分晓。我要上班，没工夫陪你们在这演戏。站住！反正你们马上就会被开除了，也不着急这一时半会的。你这个疯狂娘，老子不跟你计较，你还装上瘾了是吧？把嘴巴放干净点。小子，你想学人一听就没了，你不掂量掂量自己几斤几两？告诉你，我可是刘鹏飞刘哥的人。今天别说是吴总，就算听完老子来的也管不了我。走。哎呦！能不能管得了你？吴总，你你怎么来了？陈总，龙特助，真没想到公司现在还有这种败类，我现在就开除他们。您千万别生气。刘经理，这人谁呀、啊？怎么吴总对他这么客气啊？那是夏氏集团的总裁助理，你们两个真是瞎了狗眼，谁都敢得罪。什么？总裁助理？刘经理。这可得好好帮帮我们啊！我这人来了，我怎么帮你们啊？刘云霄，该怎么做不用我教你吧？立刻现在让他两个人从我眼前消失！是是是，总经理，我这就让他们滚开。走。王太主，您看这样解决可以吧？这样解决行不行？还得看受害者的意思。他要觉得不行的话，这两人才得送到警察局。张云小姐，公司已经决定将他们两个开除了，你还有什么诉求啊？也可以提，你们尽量满足。听刚才那两个人说，他们是刘鹏飞的手下，就这样把他们开除的话，好像不太好吧？刘鹏飞，吴总，这件事很明显就是这两个人见色起意，屈服于同事，处理了他们就行了。哦，我想起来了，刘鹏飞是刘经理的儿子。你闭嘴。吴总，这完全是个误会。我们家那个臭小子跟底下的员工年纪都差不多，平时也喜欢一起玩。但这事我敢保证，跟他一点关系都没有。行，那这次就这么算了啊！以后回去好好教育自己的孩子，好好引导，别什么人都往一块凑。是，吴总，我们回去以后一定好好教育他。这次开除两个人，刘鹏辉会记恨你，注意安全。你放心，有什么情况第一时间联系。午休时间到了，一块吃个饭。我们先走了。这荣特助这次是代表集团总部来调查申成出轨的，你还有通过儿子那个小姐。好了，我念。暴躁吗？你们不是是开熟了吗？怎么还在这里？刘哥，就这个女人。刘经理还有吴经理叫来，看我被开除。对啊，刘哥，你可得给我们做主。夏志墨，你活得不耐烦了，快找死的人下手。那你可冤枉我了，是他们先跟我动手的，被荣特助碰见了之后，还不知死活的顶撞他，这才被吴总开除的。可米是你自己跑进来做的找男人，现在还抱他一把，说我们对你动手动脚。是啊，哪个进来女人会无缘无故跑进男厕所？责任还是在你。按正常来说呢，我平时也不上男厕，但今天是你们刘哥叫我去的。看我来，事情已经这样了，你们先回去避避风头。等那个姓荣的走了以后，我再想办法。刘哥，我就知道你最仗义，跟着你准没错。是啊，刘哥，以后有用得上我们的地方，尽管开除。不疼吗？刘鹏飞，他们可是吴总开除的人。你这么阳奉阴违的办事，会不怕牵连到你吗？臭小子，你给我闭！要不是你，我们会轮到现在这个地步吗？刘哥，反正我们以后暂时也不能在这儿，不如趁着机会好好替你教训教训这个不知天高地厚的人，看他以后敢不敢不尊重。刘鹏飞，他们可是在吴总面前挂了号的人，要是再惹事，那也保不了你。夏志墨，你敢威胁我？你们两个给我上！我这是算我的，看你动！爸，你怎么这个才过来了？我再不过来，还不知道你刘鹏飞现在什么出息了。你竟然还在这儿，给我留点面子！我给你留面子，你倒是会在外头给你老子我丢人。要不是我在公司多年站稳了脚跟，
，今天连你都得滚蛋。爸，我知道今天多亏了你，但这女人真见教训，她一而再、再而三的挑衅我。金仙儿，你到此为止，这不再追究。最近办事稳当点，绝不能让人抓住小辫子。我有事儿，这几个月你自己处理好。知道了，爸。刘远哥，我爸刚才说都听见了，回去等消息。好好，我们清明还留心你，这就回去。爷，没看过报道，在哪儿？看我怎么说。别人不惹我，我自然不会主动惹谁。疯鬼！夏子墨。你没长眼睛吗？厕所打扫完了，在这偷懒。我可没偷懒。哟，你这是什么态度呀？看来上午两个人给你的教训还不够啊。夏欢欢，上午那两个人果然是你安排的。你报复人的手段可真是无所不用其极啊。是又怎么样？你不过是个臭打工的，被人欺负了还要赔笑脸，不是很正常吗？牛哥，你不知道上午有多搞笑，夏之墨叫的呀，整栋楼都听得见。这两个人是你认识的？对呀、啊，这两个人你真的是傻子无赖。牛哥，你干什么？夏欢欢，你可真是聪明反被聪明误啊！那两个人是他的左膀右臂，现在因为这件事，已经全部被开除了。刘刘哥，这不能怪我，我不知道事情会发展成这个样子，都怪他。下去，你扫把兴。小日报，你出去。刘哥，你看他。不看，不看，你看看你，你怎么这么沉不住气？等调查入所了，我们想收拾他还不简单吗？你好，有人吗？我是新来的仓管，你开一下门呗。滚！大伯，我真的是新来的工作人员，你帮我开一下门呗。工作人员，哼，狼狈为奸的蛀虫而已，赶紧滚！哎呦！开门，开门！哎，你们干什么呢？你他妈谁呀、啊？管到老子头上来了，赶紧滚！老子死了，咱要滚出来！还、哎、有没有王法了？光天化日之下，难道敲人家门锁怎么回事？我管不管你们吗？王法？<笑>你问问他们几个，在这里谁才是王法？我是新来的仓管工作人员，要不你现在跟我说你们到底是来干什么的？或者你们赶紧离开，不然我就报警了。操控管理员。那不就是一条看门狗吗？他报警，我好害怕呀！哈哈哈哈报警，你疯了！哎，别追我！你今天又要干什么呀？死老东西，你终于肯开门了！我还以为你还想让我们哥几个给你好好收收骨呢。前两天你们刚拉走了一批货，怎么今天又来了？往常不是一个星期才来拉一次吗？我是正常运货，他也肯定不会是这种反应。这事儿一定是另有隐情。正常来说，确实是一周一次，但鉴于你上次的表现，我非常不满意，所以这周决定多拉一趟。不行，那绝对不行！要是让上头知道了，我非得倾家荡产不可呀！那就是你的事儿了，我管你同意也好，不同意也罢，今天我必须把货拉走。你们两个赶紧去把钥匙给我找出来！不行，不行，你们别进，赶紧滚开！还有，小心你把你的腿也打断！你们还有没有点良知了？哪个说让老人动手？臭婊子，你现在要是走，我就当什么事都没有发生；要不然，你也走不了。只要我今天在这，就绝对不会让你们肆无忌惮的为所欲为。哈哈哈哈哈！好好好。既然你敬酒不吃吃罚酒，别怪我不客气了。我数到三，你要是还不滚，我就让你接近红。一、二，丫头，你赶紧走吧。
，不要管我。这帮人要是混起来，是没有人性的。林大伯，你放心吧，我有办法对付他。我今天下午才见了吴总，让他开除了两个生产部的工作人员，没想到这么快，不远帮他记录美女。你见吴总？臭娘们，你撒谎都不敢跳楼，你以为我好骗啊？我骗没骗你？你去打听打听不就行了？我不用去打听。你个看门狗还想骗吴总？吴总还听你的、啊，开除了生产部的员工。你知道生产部的人都是些什么人吗？我知道，不就是刘云清和刘鹏飞的人吗？不过说到底了，这公司还是吴总说了算吧。你不是新来的吗？怎么对公司的事这么清楚？你到底是谁？你不用管我是谁。你只要知道，你要是再欺负老人，我就让你从公司滚蛋！臭娘们，还在这跟我歪谱，我他妈弄死你！周克别冲动！臭娘们，还在这跟我歪谱，我他妈弄死你！周克别冲动！你他妈拦我干什么？周克，刚才我在门口抽烟的时候，听到有人说生产部今天真有两个员工被开除，而且还是刘哥的信息。信息属实吗？应该是真的。一路上听到好几个生产部员工在说呢，那你他妈不早说啊！你真的能让吴总开除生产部的人？这件事我过后再给你解释。怎么样，想好了吗？还要不要教训我？或者我现在打个电话把吴总叫来，让吴总亲自告诉你我是怎么让他开除那两个员工的。周哥，要不咱们还是走吧？今天来拉货本来就没有经过刘哥的同意，要是真闹大了，咱们都得吃不了兜着。<笑>今天算你走运，你给我等着，我看你能嚣张到什么时候。咱们走。傻逼，可算走了。大伯，您没事吧？我先扶您进去。我没事，进屋吧。嗯、大爷，您慢点。西伯，那些人是谁呀、啊？他们经常过来吗？你怎么报警啊？这件事说来话长了。西伯，你别担心，以后我也是仓管了，我们是同事，有什么问题咱们一起解决。你都能直接见吴总，怎么来这里当一个小小的仓管呢？那也是个巧合。上次我在生产部，那两个员工想对我图谋不轨，刚好被吴总撞见了，刘经理也是没有办法才开除了他们。啊，是这样吧？那你还是赶紧走吧。要是周卷知道了来龙去脉，他肯定会来报复你的。七伯，咱们行得正，坐不端，不用怕他们。更何况，如果我走了的话，他们肯定会回来找你撒气的。哎，真是作孽啊！这公司啊，早晚会毁在姓刘的这帮人手里。刘云清，连你也知道了。这刘云清啊，来公司的时间比吴总还早。这些年，他们一直倒卖公司的酒，获取利益。现在甚至已经形成了一个完整的利益链。刚才这个周卷啊，就是给他办事的。平时都是拿着这伪造的批文，加上刘云清的带日期的签字，就这么堂而皇之的把酒给拉走了。说明人都管得了他们吗？集团每年都会派人下来，您就没有把证据交给他们吗？怎么没说呀？可我这证据一交上去，刘云清就知道了。要不是夏董事长下令永远不得开除我，我早被他们赶走。您认识夏董事长？说来话长了，十几年前在生产线里。发生了一起安全事故，我貌似抢救出了一批贵重产品，我这腿啊也受了伤。这件事，夏董事长知道了，他不仅亲自接见了我，还把我安排在现在这个岗位上。我实在是看不惯这帮人，就这么把我们的公司给掏空了呀！齐伯，你放心，坏人一定会得到他应有的报应的。什么报应？报应？我就希望我这把老骨头还在。看着他们少拿点势力，可也不能太过分。我的家里还等着用钱，我这工作啊
，也不能用。徐伯，您的孩子不是应该都已经成家了吗？您怎么还会有急用钱的地方呢？孩子是成家了，可是用钱的地方多了去了。你说这房子要还几十年的房贷，还有车子，孩子要养，老一辈的人要不帮衬着他们一点，就凭他们小两口那点工资，那怎么能够啊？齐伯，你先休息一会儿，我出去一趟，一会儿就回来。你可得小心着点啊，万一那帮混蛋又回来了，你个小姑娘对付不了啊。齐伯，你别担心，一切都会好起来的。生产部的腐败根源就在刘家父子身上。他们先是伪造票据，然后从仓库拿出货物出去贩卖。你现在按照我说的去做。蔡小姐，就是那个小贱人，阻拦我们替刘总办事儿。夏师傅，你总算落到我手里。找几个靠谱的人去，千万不要走漏消息。夏欢欢，你们怎么在这儿？还和他们在一起？他们准备去找刘经理告状，而我作为刘经理的得力助手，当然要为他排忧解难了。臭婊子，那两个员工根本就不是你让吴总开除的，而是得罪了集团下边的大人物。他妈敢骗我！夏师傅，你狐假虎威也要动脑子吧？你怎么可能吩咐得了吴总？吴经理开除那两个员工，有可能是容错局的原因，根本原因不还是他想对我图谋不轨？吴总就骗你了，你还强词夺理？好，今天小爷就跟你好好说道说道。行了，不跟他废话。这个女人牙尖嘴利的，你说不过她，还不赶紧动手让她长长记性。夏小姐说的是，我杀。今天小爷就好好教训教训。周全，你知道你为什么只能干风险最大且收益最低的事情吗？你想说什么？周全，这个女人现在是缓兵之计，你看不出来吗？赶紧动手啊！他现在就是缓兵之计，拖延时间，还不赶紧上？是，因为你分辨不出事情的真假，更不知道是谁想要真正的害你。你什么意思啊？意思就是夏欢欢只是把你当做他的一把刀，根本不会想没有利用价值以后的你会是什么下场。夏之墨，你少在这里巧言令色的蛊惑人心了。我和他不过是来拆穿你的谎言，怎么变成我利用他了？那好，夏小姐。那你让他跟我动手之前，你跟他说过我跟荣特助是什么关系了吗？荣特助，就是总公司来的那个总裁助理。你个看门狗，能跟他有什么关系？你他妈又想骗我？你害怕我骗你？不让夏小姐替我告诉你，我跟荣特助到底是什么关系？夏之沃不过是荣特助的一个临时助理，现在被分配过来看生产部的仓库，你还能有什么关系？原来是这样。我还以为是什么了不起的人，原来是荣特助身边跑腿的呀！小贱人，你一次两次的骗我，今天定要好好教训教训你！小贱人，你一次两次的敢骗我，今天我一定要好好教训教训你！周璇，我劝你最好去亲自查一查我跟荣特助到底是什么关系。夏欢欢那么说，不过是当初荣特助找助理的时候要了我。没要他，夏之沫，你现在可是在我们生产部的仓库，不是什么行政，这没什么荣特助。没错，你现在跪下来跟我道个歉，没准老子开心，还能放你一马。你做梦！妈的，人一脸你不要脸了。那两个员工不是因为非礼你才被开除的吗？你要干什么？那小爷就好好非礼非礼你，看,看你的妈妈怎么样。周全，你个混蛋，你想干什么你？七伯，你怎么出来？你快回去！这老瘸子是从哪儿来的呀？一个老看门狗罢了。糟老头子，今天长骨气了，怎么这么快就被这小骚货给勾搭住了？半截身都入土了，还想救风尘？周全，<笑>你胡说什么呢？七伯这么大年纪，你还有这种事羞辱他？你有没有点良知啊？夏之沫，你到哪儿都不忘勾引人呢？<笑>在行政部勾引荣特助，到了这鸟不拉屎的位子。勾引这六七十岁的老头子，<笑>勾得上了就勾得上，只不过这老不死的还有能力办那事儿吗？哼
，是后者。我我他妈跟你拼了！哎啊！是我你没事吧？我给你叫救护车。你个老不死的，敢跟我动手？你他妈不想活了？不要叫救护车，会花很多钱的。我没事儿。夏之沃，你还真是物以类聚，人以群分呢。到现在还和这种下等人结交？<笑>没错，连个救护车的钱都不舍得出。真是穷的没有边儿了！你们两个，给我找个趁手的棒子来。周全，你到底要干什么？我警告你，你要是再敢动手打人，我立马报警。哼，报警？老子进警察局就跟喝凉水一样，怕的就是你不报警。我操了！西伯，老东西，来，赏你的医疗费。<笑>周全，你拿这点钱侮辱谁呢？来，拿着，媳妇，<笑>叫花子，赏你了，周<笑>全，你太过分了，媳妇。媳妇，对不起，都是因为我给你添麻烦了。我送你去医院吧，医药费我出，你不用担心。这丫头说什么呢？就算没有你，周卷也不会善罢甘休。而且你看，这么多钱，比我一个月的工资就多，不疼不痒的，挨啥也值了。可是，就因为他们有两个钱，就可以这样随意羞辱人，对人拳脚相加吗？韩子，你还年轻，不公平的事，羞辱人的话多的是啊。咱们平头老百姓能有什么办法？只能是忍气吞声，拿了钱息事宁人。我帮你。夏志茂，你在干什么？夏志茂，你疯了吗？你知不知道你是谁？你知不知道你在干什么？我知道，我知道，我知道又能怎么样？我抛弃了这个头衔，我什么都不是，我什么也做不了。别哭了，告诉我，到底发生什么了？我的经过大概就是这样，他们实在是太嚣张了。没想到短短一天时间发生这么多事情。这刘家父子在公司的影响力和危害程度远超了我们想象。没错，更何况现在还没有实质性的证据能给他们定罪。对了，齐博，花了给您介绍了，这位是我们集团总部派下来的总裁助理，你叫他刘特助就行。看来这位老人家对我有什么成见啊？齐博，他虽然也是调查组的人，但他和其他人不一样，他是总裁亲自派下来调查这位有失踪女士的。什么？你们还要查那批酒失踪的事儿啊？对啊，那批酒失踪的蹊跷，不仅对公司的财产造成了巨大损失，不能如期交付的话，也会对公司的信誉造成影响，一点不差。别查，别查了，这点事儿不是你们能管得了的。西伯，看来你对这件事有所了解。如果你愿意的话，请配合我调查。不不不，我什么也不知道。你们别问，哎，走吧，走吧，你们快走吧。不是，齐宝，走吧，快走吧，你们听我说，齐宝，走吧，你们。哎、给你们介绍一下，这位是夏氏集团的大小姐夏之沫，也是本次调查组的组长。为了更好的了解分公司情况，她隐藏了身份，先调查走一步，来到了分公司。呃，夏小姐，第一次见面的时候
，有些特殊，还希望您多担待。大家都是为了工作，没有什么心理负担，先坐吧。我们这次的调查进展的怎么样了？其实不太顺利。我们进驻公司后啊，胡海派人跟着我们，不管到哪里，都是有人提前通风报信。这么久了。还没有收集到任何实质性证据、啊。我也想到会这样。我和荣特助商量了一下，让你们下回公司汇报一些无关紧要的事情。至于这里，我们两个也别谈谈。呃，夏小姐，我们如果这样回去的话，夏总那边是不是？这件事你们不用担心，我和夏总联系过了，他不会怪罪你们的。哎，荣特助。您这次来呢，我实在是太忙了，也没能好好招待您，真是惭愧啊！您太客气了，吴经理照顾的无微不至。哎，车来了，吴经理请回吧，咱们后会有期。哎，好,好，后会有期，您请。哎，找人跟上去，他要是半路返程，就给他来点意外。那批货、啊、马上要交付了，绝不能再出半点岔子。是。龙特助，后面那辆车已经跟了我们一路了，一会儿赶在变电前加速，路口左拐暴风向。你们还是按原路线和总。好的。快快快，跟紧那辆车！快点啊，我要你跟住他！哎呀，笨死了你！荣旭，荣旭。这帮老狐狸果然泡不上回马枪。现在第二组走了，只剩你一个人在这儿，万一被他们发现了，怕是会打草惊蛇。我会找一个酒店，先暂时住下。好，按照七步的说法，吴家父子下一次运输货物是在这周六。我先回仓库，如果车一离开仓库的话，我就通知你。接下来就交给你。没问题、啊，不过你也要加倍小心。夏欢欢知道我走了，一定会变本加厉的欺负你。好，那我们分头行动。你先找一个地方落脚。夏之梦，怎么样？小爷我为夏氏集团出生入死的，你打算怎么报答我呀？我，要不以身相许吧。你是我哥的特助。你要报仇找他要去，我早把你卖给我。我和你妈就挣这么点钱，每个月只留下一千块钱的生活费，剩下的全都给了你。你们突然让我拿出两万块钱，我上哪儿去弄去？齐伯，这是您儿子儿媳吧？哎，你怎么又回来了？小雨啊，你先带梅梅回去，有什么事啊，等我回家再说。那不行，现在走了，你又该说没钱了。哪有孙子上幼儿园，爷爷奶奶一分钱不支持的？现在嫌丢人了？媳妇，你去吧，我回来一下，你嫌我丢人呢？你现在装好人了？儿子学费你拿呀。哎呀，我这个受苦的命呀！哈哈，当初我什么都没要，嫁到你们家，我这些年半分富我都没有想过。好好好，你别闹了，好吧？我想办法，我想办法还不行吗？这还差不多，我就说嘛，餐馆这个肥差怎么可能两万块钱拿不出来？我看呀，你就是不想帮忙。等一下，你谁呀？干什么？我是齐波的同事，也是这个餐馆。切，又一个看门的，一个小姑娘这么年轻就在这耗子，也没什么大出息。梅梅，别胡说！我说错了吗？
这么年轻的一个小姑娘，不思进取，将来呀，也是一眼就能望到头喽。哦，那请问这位小姐，您是在哪里高就呢？我呀，我不上班，专心在家带孩子。我儿子出生的时候可找人算过的，是当大官的命。可我刚才听说孩子上幼儿园了，上幼儿园那得明年，但贵族幼儿园是需要提前预定名额的，钱今年就得交。贵族幼儿园，那得需要很多钱吧？看你们这经济条件好像不太宽裕呢。你看不起谁呢？我儿子可是有大出息的。就是砸锅卖铁，我也得让他去。明明，别说了，那回去吧。你什么东西就敢指责我？我没有要向您做事的意思，我只是说齐波这个人老实本分，不是中饱私囊的人。你要这两万块钱，他也得挣很长时间。上次也是，明明能拿出五万块钱，非得我闹腾才肯给。明梅，别胡说。<笑>齐博能把大部分工资都给儿子儿媳，不可能故意不拿这五万。这钱，李梅，其实这幼儿园的孩子吧，只要他听话、肯学，也不用非得上什么贵族幼儿园。你这又是何必呢？再说了，齐博这么大年纪了，你们不孝顺他也就算了，还老是让他扶持你们，这算什么嘛？你一个小丫头，凭什么指责我？你是跟老爷子待的时间长了。待出感情了吧？你，你，你简直不可理喻！小雨，把他赶紧带走，带走！被我说中了，想赶我走是吧？我偏不，你现在就得给我拿钱，要不然呢，我就把你们的事儿闹得满城皆知。还嫌不够丢人啊？你敢打我？现在嫌我丢人了？我这么做是为了谁呀、啊？还不是为了我们这个家，还有我们的儿子。明明，齐博，我没想到事情会变成这样，是我多事了。没有你的事，说到底啊，我没用，挣不来那么多钱。哎，齐博，你听到了吧？那五万块钱呀、啊，我不让龙特助再查下去，是因为啊，我这心里也没心有愧。齐博，你别说了。没事。平时这刘家父子啊，搞人运火，都是小打小闹，一次啊，也就是几万块钱。那批真品酒，可是吴总亲自带着人来运走的。什么？吴总经理参与了那批酒的运输？来，媳妇，把饭吧。啊。这我们这这这。不行，不行了！公司监控啊，早被他们已经删除了。这次调查组的那两位高管来，在监控上也没有看出什么。那这是？自从他们开始运输货物，我就在这办公室里安装了这个摄像头。这一来呢，我是怕以后啊说不清楚；这二来啊，我也想留下个证据。哎呀，可是到头来呀、啊，我还是辜负了董事长的信任。齐博，你别这么说，这段录像对我们来说非常重要。要不是你今天给我看这个真相，我们都不知道要被他们牵着鼻子走多久。自从我拿了那五万块钱啊，这心里头啊，就像压上了。一块大石头，不上不下的。今天啊，我给你说清楚，心里啊也轻松了。齐伯，您当时急用钱吗？
你说我这黄土埋了半截身子的人了、啊，能有什么急用钱的地方？是小雨啊，他换了单位，整天起早贪黑的，就想是买辆车。哎，是我一时糊涂。西伯，你别说这事了，我给你买了水果。丫头，你说我我会去坐牢吗？齐伯，我答应你，我一定让你看着你的孙子健健康康的长大。哦，好。但是齐伯，嗯，你要答应我，我们今天说的事情，你不要告诉任何人，行吗？行。你们怎么又来了？夏冰冰，你这脾气还真狠！你他娘的害得司局长得了一肚子，这事都算过去了。欲加之罪，何患无辞？本来就是他们不占理，怎么就成了我害他们了？夏师傅，你在这儿把嘴皮说破了都没用。你现在只是一个餐馆，每天和这些货物，他还那个老头子打交道。你现在连调查组。撤出了公司都不知道，什么调查组撤出公司了？没错，我早就说了，等调查组走了以后，我们的账单就换了。没想到这一天来的这么快啊！啊<笑>永特住的车可是我亲自送走，这一次看看谁跟他救。你们要干什么？干什么？当然是给你好好上上课了，刘哥。让我先呗，随便。谢谢刘哥，夏黄黄，我跟你无怨无仇，你为什么就盯着我不放呢？无怨无仇，从你去支教的时候，我就讨厌你了，没想到这么多年没见，你还是这么招人烦。那会我把你当成我最好的朋友，你讨厌我怎么不跟我说？跟你说，像你这种打肿脸充胖子的冤大头可不多了。跟你闹翻了，谁给我生活费？他还给你拿我生活费？拿过两次，不过每次抠抠搜搜的只拿几百块钱，跟打发叫花子似的。夏怀华，你怎么这样啊？是你不要的，说怕被你爸看见，我才给你那么多的。哎，行了。没给我听你在扯闲篇你赶紧的呀！刘哥，你别生气嘛，我这就告诉他，这一巴掌是给你，有两个臭钱就瞧不起人。夏欢欢，我怎么瞧不起人了？这一巴掌是给你当初在行政部不尊重我的惩罚。夏欢欢，你这个疯子，只有无才无德的人才会让暴力获得别人的尊重。走开！这一巴掌，是告诉你，你永远都会被我踩在脚下，永无翻身之日。夏欢欢，你就这么点能耐啊？这么多年过去了，一点长进都没有，现在就靠说谎和巴掌。来获得自己的优越感吗？你还嘴硬，刘哥，你拦我干嘛呀？他刚说我，你没听见吗？我又不聋，正好突然有点事儿想。他能知道什么事？什么事情？别紧张了，我这个人虽然脾气不好，但大多时候还是很讲道。说。那个姓荣的在生产部都找到什么？调查组我参与不了，我更不知道他们调查的结果是什么。夏之木，刘哥这是在给你戴罪立功的机会，还不识趣点我犯什么罪了就戴罪立功？再说了，我也只不过是荣特助的跑腿助理而已，我能知道什么？你最好说的是真的。滚！滚一边去！哎，今天先放过你。
。刘哥，咱们就这么走了？总不给人来消息了，回去数值的人根本就没有陆续。什么？那就是说他很有可能还留在这儿，盯在某个角落看着咱们？哎，刘哥，我真是亲自跟着他们的车的。这个游戏怎么凭空从眼皮底下消失了？你哎呀，盯梢的人是你，现在来问我，我还能开天眼呢、啊？六哥，那咱们现在怎么办啊？要不然我派人把这游戏给抓回来，吓唬吓唬他？你找死！啊，惹急他，他妈谁都没好果子吃。这样，你把周六的提货改到明天。这个夏之末啊，您带回行政部，他要真实容。你懂点。没问题。丫头，你真的和那个龙特助关系非常好吗？启蒙，我们都是吓唬他们呢。龙特助他可是夏氏集团总裁助理，你怎么可能跟他关系好？算你有自知之明，赶紧收拾东西，等我走。去哪儿？当然是去一个好小王，你疯了！把我带来这里干什么？夏小姐，你怎么这么快就从生产部回来了？还有，他怎么也回来了？还能是为什么？肯定是笨的要死，被人赶回来了呗。我不是被赶出来的，是夏恒义把我拽回来的。夏小姐，你为什么带他回来呀？我们这部门好不容易才消停两天，我又把他弄回来了。就是不愿意帮我们干什么吗？真不知道夏小姐怎么想的。你们以为我愿意带他回来呀？是生产部的，嫌他手脚不干净，把他给退回来了。我能有什么办法？什么？夏之末，你还敢打生产部库存商品的主意，真是吃了雄心 BOSS 胆！他嘴巴上下一碰，你们还真就信了他？我们不相信夏小姐，难道还相信你呀、啊？早就看你。我在生产部的这几天一直安分守己，他们不可能是因为夏欢欢说的理由要把我送回来，他们一定还是对我有戒心。呀，我有东西忘了拿。丫头，你怎么又回来了？啊，七伯，我包忘记拿了，我回来拿包。好，拿走吧，以后啊，可别这么丢三落四的。你怎么还不走？还有东西没拿？七伯，我走这会儿，周局长他们没来吗？没有。来。<笑>这么冤呀！老东西，看清楚！刘经理的亲笔签名，赶紧去把库房给我开开！看他不中用的样，赶紧的！好，好，好，我找个钥匙。哎、把你那张嘴给我闭紧了！要是敢出去声张半字，我让你吃不了兜子。好，这钥匙找到，给我上库房吧。你给我老实点儿，走。喂，亲爱的，我好难过啊！生产部也不要我了，我会被开除吧？中午一起去吃大餐。你不是说好周六的吗？行吧，行吧，那你等会来接我一下。开门，周哥，周哥，我看那女的一个人走的，她没有跟别人通过默契。看来还算聪明，要是让我知道，她真是容许刘家的眼线。死老东西，知道这是谁的吗？赶紧开门
看不见吗？我在倒打扫完的脏水啊！洗手盆在那里，你往我身上泼干什么？我这么大一个人站在这里，你看不见吗？那又怎样？我看见了又怎样？我呀，这是好心给你洗洗，免得你一身秽血，放到办公室里叫我们徐瑶，我给过你那么多次机会。你还是不知道怎么尊重人，那我就教教你怎么做。啊，我没听错吧？你要教我怎么尊重人？马上你就知道，我到底配不配。说明机会教训米娜这颗墙头草。米秘书，你快闪开！我今天非得跟他开口对错来。夏之墨，你疯了吧？在公司公然这样侮辱同事，打扰公司秩序，谁给你灌输的臭毛病？夏之墨，夏小姐跟你说话呢，还嘻嘻哈哈的。夏小姐，我看她就没把您放眼里。烂泥扶不上墙。你秘书，去告诉胡经理，夏之墨已经被我开除了。夏氏集团永不录用，并且全行业发通告封杀他。好的，夏小姐，像您这样聪明、漂亮又有魄力的女性实在是太少了，真不愧是咱们夏氏集团的千金。夏之墨，还不快滚！夏之墨，你还要不要脸？人家夏小姐都把你开除了，你还不快走？等保安来撵你吗？很快，你们就要再见。真是说大话不怕事大就他这种人，出了这公司，这辈子还能见吗？夏之墨，你看，你永远只能被我踩在脚下，没有翻身之日。你们都站着干什么呢？啊，都好好收拾收拾，接到最新消息，夏总还有半个小时就到咱们这儿了。真的吗？太好了，我只在财经杂志上见过夏总，没想到这次能见到真人了。我也是，听说夏总才长得可帅了。啊，夏小姐，你一定要帮我们在夏总在面前多美言两句啊！哦，当然，我一定会把你们对我的照顾全部告诉我哥的。<笑>夏小姐。有您这句话，我就放心了。哎，时间差不多了，我们去接待你。夏师傅，不是让你滚吗？你怎么还在这儿？这是公司门口，别说我还没有办离职，就是现在我已经不是公司的员工了，也没有人规定我不能站在这里吧？你少强词夺理了，知道一会儿谁要来吗？是我们夏氏集团的夏总裁，你在这碍眼合适吗？哥哥要来，看来荣旭已经拿到了确切的证据了。那正好，我正好也想看看夏总裁和夏小姐见面的场景。就你那点小心思，谁不知道啊？不是想在夏总面前露露脸？够了，夏之墨，我哥是不会想看到你的。林经理。我哥马上要来了，您应该也不希望因为这点小事儿，我造成不好的影响吧？还不赶紧的，赶出去！是，夏小姐，马上把这个人打发走。保安，保安，把这个废物给我拉出去！公司两千米之内，我不许再看到他！放开，自己会走。保安，快点把他赶出去！你们不会想因为这点小事儿冲撞了夏总吧？夏总，你好，呃，欢迎您亲自莅临我公司，我是行政部的经理胡海。这是在干什么？让您见笑了，这是公司刚刚要开除的一个员工
，谁知道他知道您要来，反而赖在公司门口不肯走。开除？谁开除的？啊，夏总，这个员工他工作能力非常差，上班的时间打架，扰乱了公司秩序。总经理通知人事部开除他，也是为了公司好，我们就别怪他了。是啊，夏总，这个夏师傅在公司欺负我们普通员工也就算了，还对夏大小姐不敬，这不是打脸脸吗？许云，别说了，开公司了。夏总，您来公司肯定有重要的事情吧？就别在这耽误时间了。就是，夏总做什么还轮不到你指指点点？你通知公司所有中级以上管理到大会议室开会。是。你们几个也过去，一起去。哎，夏总，他都被公司开除了，还有什么资格去参加公司管理层的会议啊？徐英，怎么跟夏总说话呢？夏总怎么安排，自有他的道理，用得着你在这里七嘴八舌。夏总，我猜到我们不会再见面，但没想到这么快。夏小姐，你都这么看着他小人得志吗？夏日暮，你别得意。我会让你知道今天谁笑的最好。哎呀，气死我了！吵什么？闭嘴！烦死了！等会儿进去，我有的是办法让他出丑。对呀、啊，刚才夏总他把人叫进去，不就是为了在公司管理层竖个靶子？这事儿你也不算太傻嘛。还有。我跟我哥的关系，你别生着。我哥不喜欢在公事面前牵扯私人感情。啊、哦，原来是这样。我说嘛，夏总他好像不认识你似的。原来是为了不喜欢，还真是蠢的可以。好了，别迟到。哦，对对，今天的全是领导。哎，等会儿，等会对，夏志墨，你有没有点规矩？这可是第一排，那都是公司高管和股东坐的位置，你还好意思坐在这儿？还不让开？不好意思啊，这个位置我就先坐了，你们找其他地方吧。夏志墨，你搞清楚，你是一个被开除了的员工，要不是夏小姐对你格外开恩，你还能坐在这里？你居然还不知好歹在这抢夏小姐的位置？哦，那要不这样吧。你去让夏总把我开除了，正好你们就可以坐在这里了。是，嗯、你蛮不讲理。哎，那个夏小姐，您到这儿等，你赶紧找位子坐下，这大会马上都开始了。就让你再坐一会儿，毕竟你马上就要变成一封丧家之犬，被赶出家门了。那样的境地确实挺可怜的。那希望夏小姐您呢，能一直这样。是，短时间没有比看你吃鳖更能够让我们感到痛快的事儿了。我们走。啊，各位同事，今天啊是个挺好、挺好的大日子。我们集团的夏总亲自莅临这里，大家掌声欢迎。今天我过来。大家也不用太紧张。我呢，我可能听个报告。听报告？谁做报告啊？这你有什么不知道？我更不可能知道。既然人到齐了，荣特助，可以开始了。带进来。走。爸，爸，救我！龙太主，鸿飞有时候是不太懂事，但也绝不是违法乱纪的人。你让人把他抓起来，这什么意思啊？刘经理，你要这么说的话，也太不了解你的儿子了吧？刘鸿飞指使他的手下周举安伪造票据，盗取公司货物，他则在目的地进行售卖，与买家对接收款。这一切，你作为父亲的，真的一点都不知道吗？是我这个当父亲的失职了，我真。
真是没想到啊，这个逆子居然敢干出这种事情来。夏总，您放心，不管公司怎么处罚他，我都毫无怨言。刘经理说，没想到刘鹏飞能干这种事，这可真挺让我意外。你什么意思？啊？意思就是。造假票据明明是刘经理您亲自签署的，又怎么会像您口中说的那样毫不知情？我不知道你在说什么，我警告你，你要是再敢胡言乱语，我立马让保安把你拉出去。我是不是胡言乱语？你看看这些票据不就知道了？这是假的。你们伪造出来，想要再造陷害我。刘经理，您还是不要担心这些。原件我已经送去证据保全了，这只是一份证件而已。老刘啊，老刘，你简直太让我失望啊！我念你在公司这么多年，把最重要的生产部交给你来管理，你就是这么回报我的吗？啊！你简直简直太让我失望了，吴总。夏总，我愧对了您对我的信任。既然刘家父子利用职权之便侵占公司财产已成事实，那就赶快交给警察局来处理吧。吴总，您不能这样。吴总，您救救我们！保安，保安呢？愣着干嘛？带走啊！吴总，您未免也太着急了。左右都是要去警察局，何不等大家齐了一起去警察局呢？什么意思啊？一起去？你这是过家家吗？由不得你在这任性。我是不是在胡闹？您看一位妇人不就知道了？吴总，这位是齐伯，你还记得吧？你、你们、你们这是要合起伙来搞我吗？吴总，若有人不知，除非即墨为案。<笑>我又没做错什么，怎么公司想大换血，就制造这种冤案，然后把我踢出去？没门！吴总，既然不愿意承认的话。那就看他入相吧，免得以后调查组的人日后落人苦受。啊，徐哥，好大哥，啊，你看啊，这王培生，这，哎，这什么？不行，不行啊你！这，这不可能，这，这监控视频我都已经删除了。吴总。要想人不知，除非己莫为。夏小姐，只剩你了。我怎么了，夏之墨？你不会说这些事情我也有参与吧？真是可笑至极。夏之墨，你虽然确实调查出一些东西，但这并不代表你可以随意往夏大小姐身上泼脏水。我还什么都没说呢，你们就开始紧张了。怎么，心虚了？心虚？我们心虚什么呀？我们身正不怕影子斜，我看你们把我怎么了。你和夏欢欢确实没有参与这场几场侵占案件，但是啊，一个傻子，一个骗子，哄着行政部的人陪你们演了一出滑稽至极的闹剧，现在也该接受了。嗯嗯，这这是什么意思？意思就是。夏欢欢，她根本就不是夏氏千金，这不可能！哼<笑>，我就知道你说不出什么新鲜话来。正好今天夏总裁也在，我就让你彻彻底底的认清真相。雪莹，你忘了我在外面怎么跟你说的吗？夏小姐，你不能再纵容夏志墨在你头上拉屎。夏总，你现在亲眼看到了吧？夏志墨平常就是这么对待夏大小姐的。好不尊重，甚至诬陷诋毁，真是可恶至极。夏总，您笑了吗？我笑
我被人卖了，完全没有，不是可笑的。嗯夏总，你什么意思呀、啊？意思就是你口中的那个夏大小姐，这种事你没有干过。夏之墨，她是我的亲人。什么？她才是夏家大小姐？不可能！夏之墨只是一个普通家庭的孩子，他爱慕虚荣又爱装圣母，怎么可能是夏家大小姐？您是不是搞错了？误会？你怎么不动你的猪脑子，给我好好想一想？我是到了老年痴呆重症，连自己亲妹妹都认不出来的程度吗？不，夏总，不是这个意思。你是夏家大小姐，你是大小姐，这么多。你还是轻而易举的就压我一头，抢走属于我所有的光环。这夏家大小姐的称号本来就不属于你，更没有我抢走这一说吧。我还是那句话，想要别人尊重你，绝对不能靠欺骗和暴力。闭嘴！你不过就比我多一个好的出身，其他的我夏欢欢哪一点比不上你？你比不上他的地方多了去了，不论是偷戒指一事，还是在餐馆办公室对夏之墨动手，都够你在看守所好好去反省自己。都进来吧，把所有涉事人员送去公安局等候调查。撒开，我自己走。夏小姐，你听我解释。行政部经理胡海，请秘书林娜，还有工作人员徐颖，七上未下，嚣张吧？严重违反了公司秩序。现在公司将你们三人解雇。我不会用。真的，小姐，我还要去工厂看那批货呢，有批快送。夏之墨，你就算再没良心，也不至于翻脸这么快吧？这些天小月帮你查案子，就算没有功劳，也有苦劳吧？谁说没呢？那打算怎么奖励我？嗯嗯，荣旭同志，根据你这几天的优异表现，本小姐决定聘用你作为我的贴身助理，你愿意吗？我愿意。